హాయ్ వెల్కమ్ టు నరేష్ ట్రిక్స్ మొదటిగా మనం గడియారం మీద ఫస్ట్ వీడియో చేసుకుందాం మనం చెప్పబోయే లెక్కలన్నీ కూడా మనకి ప్రతి చాప్టర్ని ఆర్ఎస్ అగర్వాల్లో ఉండే అన్ని లెక్కల్ని కూడా సాధ్యమైనంత వరకు మనం ఈ వీడియోల ద్వారా కవర్ చేసుకుందాం మీకు అవకాశం ఉంటే బుక్ దగ్గర పెట్టుకొని ఈ లెక్కని ఎక్కడుందో చూసుకొని రాసి వీడియో గమనించి నోట్ చేసుకోండి ఒక బుక్ను పెట్టుకొని లేదు మనకి లెక్కకి డిస్ప్లే ఉంది కాబట్టి పాస్ చేసి లెక్క నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకొని ఏ విధంగా చెప్తున్నా ఒకసారి ఆలోచించి ఆ ట్రిక్ని జాగ్రత్త పట్టుకోగలిగితే సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ సమయంలో చేయొచ్చు అందుకని మొదటిగా మనం గడియారానికి సంబంధించిన లెక్కలు నేర్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ది గమనించండి ఒకసారి మూడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకు రెండు మూడుల మధ్య కోణము ఎంత ఫైన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాక్ వెన్ ద టైమ్ ఈజ్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ మూడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకు రెండు మూళ్ళల మధ్య కోణము ఎంత రెండు మూళ్ళలకి కోణ రెండు మూళ్ళలు అంటే అటు నిమిషాల ముళ్ళకి అలాగే గంటల ముళ్ళకి నిమిషాల ముళ్ళకి గంటల ముళ్ళకి అంట కాబట్టి నిమిషాల ముళ్ళకి సంబంధించిన సమాచారము గంటలకి సంబంధించిన సమాచారం మన దగ్గర ఉండాలి ఇదే లెక్కన మనం షార్ట్ కట్ కూడా వాడుకొని చేసుకోవచ్చు కానీ షార్ట్ కట్ నేను ప్రిఫర్ చేయలేను ట్రిక్ ఎందుకంటే కనుక వితిన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ లోపు మనం చెప్పడానికి అవకాశం వస్తుంది ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో ప్రతి క్వశ్చన్కి మనకి ఇచ్చే టైం వాడు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయితే నలభై ఐదు సెకండ్లు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అయితే కనుక మనకి యాభై నాలుగు సెకండ్లో ఇస్తున్నాడు మరి నలభై ఐదు సెకండ్లు యాభై నాలుగు సెకండ్లో చేయాలి అంటే షార్ట్ కట్ వాడితే నిమిషం పట్టేస్తాయి అందుకని ఫామ్లాను గుర్తుపెట్టుకొని ప్రతి లెక్కకి ఒక షార్ట్ కట్ వేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే బోడం టైం తీసుకుంటుంది అందుకని ట్రిక్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా ట్రిక్ నేర్చుకోగలిగితే అటు కాన్సెప్టు ఇటు ట్రిక్ రెండు కలిసి వచ్చిన ప్రాబ్లం కాబట్టి కొత్తగా వాడు ఏ లెక్కలు డిజైన్ చేసినా ఈజీగా చేయడానికి అవకాశం వస్తుంది కాబట్టి చూడండి ఒకసారి మూడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకు రెండు మూడుల మధ్య కొనబడి కాబట్టి నిమిషాలకు సంబంధించి మన దగ్గర సమాచారం ఉండాలి గంటలకి సంబంధించి సమాచారం ఉండాలి నిమిషాలకి సంబంధించి సమాచారం ఏంటి అంటే నిమిషాలకి సంబంధించి గడియారంలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి అరవై చొక్కలు ఉంటాయి ఆ ఒక్కొక్క చొక్క ఆరు డిగ్రీలు ఎప్పటి నుంచి చేస్తాయి అరవై చొక్కలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క చొక్క ఆరు డిగ్రీలు ఎప్పటి నుంచి చేస్తాయి అలా గడియారంలో మనకి పన్నెండు గంటలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క గంట ముప్పై డిగ్రీలు చూపిస్తాయి పన్నెండు గంటలు ఉంటాయి పన్నెండు గంటలు ఉంటాయి కాబట్టి పన్నెండు ముప్పైలు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఒక సంపూర్ణ భ్రమణం అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి అంటే అరవై చొక్కలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క చొక్క ఆరు డిగ్రీలు అరవై ఆరులు మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు సంపూర్ణ భ్రమణం సూచిస్తాం అందుకని మనకు తెలిసిన ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచే షార్ట్ కట్ కంటే స్పీడ్గా అయిపోయే మనం ఈజీ ట్రిక్ నేర్చుకోగలిగితే వితిన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ లోపే మద సమాధానం చెప్పొచ్చు లక్కీ టిప్స్ ద్వారా కూడా చెప్పుకోవచ్చు అవి మన ప్రీవియస్ టాప్లు ఉపయోగించి గత ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ తీసుకొని దాంట్లో లక్కీ టిప్ని ఉపయోగించి అంటే ట్రిక్ కంటే ఇంకా స్పీడ్గా అలా చేయాలనేది చెప్పుకోవచ్చు అండి తర్వాత ఇక్కడ మూడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అన్నప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ నెంబర్ మూడు గంటలే కానీ మూ నెంబర్ మూడు అనేది నిమిషాలకి అంటే నిమిషాలు మార్చమంటడం లేదండి నిమిషాల ముళ్ళు మూడు దగ్గరకు వస్తే నిమిషాల ముళ్ళు మూడు దగ్గరకు వస్తే ఎన్ని నిమిషాలు అంటాము నిమిషాల ముళ్ళు మూడు దగ్గరకు వస్తే ఎన్ని నిమిషాలు అంటాం పదిహేను నిమిషాలు అంటాం నిమిషాల ముళ్ళు మూడు దగ్గరకు వస్తే పదిహేను నిమిషాలు అంటాం పదిహేను నిమిషాలు అంటాం మూడు దగ్గరకు వస్తే పదిహేను నిమిషాలు అంటాం మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే కనుక ఎన్ని నిమిషాలు గ్యాప్ వస్తే అన్ని ఆలు రాయాలండి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క నిమిషము ఆరు డిగ్రీలు కాబట్టి ఎన్ని నిమిషాల గ్యాప్ వస్తే అన్ని ఆలు రాయండి అటు ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఏదో ఒకటి రాస్తాం లెక్క చెప్పినట్టు చెప్పుకోవచ్చు ట్రిక్ చెప్పినట్టు చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సగం నిమిషాలు రాస్తాం జస్ట్ ఈజీగా చిన్న ట్రిక్ అండి ఎన్ని నెంబర్లు గ్యాప్ వస్తే ఎన్ని నిమిషాలు గ్యాప్ వస్తే అన్ని ఆర్లు రాయండి సగం నిమిషాలు వేయండి బస్ సమాధానం మనకి అయిపోద్ది కాబట్టి పదిహేనుకి ఇరవై ఐదుకి ఎన్ని నిమిషాలు గ్యాప్ వచ్చిందో చూడండి ఒకసారి పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు తీసేస్తే పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు తీసేస్తే పదిహేను నుంచి ఇరవై ఐదు తీసేస్తే మైనస్ పది అని చెప్తారు 
అప్పుడు మైనస్ పది అని చెప్పాం కాబట్టి మధ్యలో మైనస్ రాయాలి అందుకని పది నిమిషాల గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి పది ఆర్లు అని రాస్తాం మైనస్ అని రాస్తాం ఇరవై నిమిషాల గ్యాప్ వస్తే ఇరవై ఆరులు రాస్తాం ప్లస్ అయితే ప్లస్ మైనస్ అయితే మైనస్ ఆరు నిమిషాల గ్యాప్ వస్తే ఆరు ఆరులు అని రాస్తాం ఎందుకు ఆరు రాస్తాం ఒక్కొక్క నిమిషము ఆరు డిగ్రీలు కాబట్టి అందుకని పది నిమిషాల గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి పది ఆరులు అని రాశాం మైనస్ ఎందుకు రాశానంటే పదిహేను నుంచి ఇరవై తీసేస్తే మైనస్ కాదు తర్వాత ఏం చేయమనండి సగం నిమిషం సగం నిమిషం అందుకని ఇరవై ఐదుని సగం చేస్తే పన్నెండున్నర అంతే అండి సమాధానం అయిపోయింది కాబట్టి పది ఆర్లు ఎంత అంటే అరవై పది ఆర్లు ఎంత అంటే అరవై మైనస్ పన్నెండున్నర అంటే అరవైలోంచి పన్నెండున్నర తీసేస్తే అరవైలోంచి పన్నెండున్నర తీసేస్తే ఎంతండి అరవైలోంచి పన్నెండు తీసేయండి నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిదిలోంచి అర తీసేస్తే నలభై ఏడున్నర కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే నలభై ఏడున్నర చిన్న ట్రిక్ వాడం ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్త గమనించగలిగితే వితిన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ లోపే చేయొచ్చు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి టైం తీసుకోవచ్చు కానీ విజువల్గా ఆలోచించి చెప్పేయచ్చు ఎన్ని నిమిషాల గ్యాప్ వచ్చాయి పది నిమిషాల గ్యాప్ వచ్చాయి పది ఆరులు అరవై నాశం సగం నిమిషాలు ఇరవై ఐదులో సగం ఎంత అంటే పన్నెండున్నర ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక అరవై నుంచి పన్నెండున్నర తీసేస్తే నలభై ఏడున్నర అని చెప్పొచ్చు ఇదే లెక్కన మనం షార్ట్కట్ కూడా వాడుకొని చేసుకోవచ్చు అయితే షార్ట్కట్ నేను అంతగా ప్రిఫర్ చేయను కావాలనుకుంటే ఫామ్లో చెప్తాను ఫామ్లో ప్రతిక్షేపించి సమాధానం రైట్ యాక్ కాదనేది మీరే చెక్ చేసుకోండి ఫామ్లో ఏంటి అంటే కనుక తేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ హెచ్ మైనస్ లెవెన్ బై టూ ఈఎం అని చెప్పొచ్చు తేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ హెచ్ మైనస్ లెవెన్ బై టూ ఈఎం హెచ్ అంటే కనుక గంటలు హెచ్ అంటే కనుక గంటలు ముప్పై ఇంటూ హెచ్ అంటే గంటలు కాబట్టి మూడు గంటలు మైనస్ లెవెన్ బై టూ ఈఎం అంటే కనుక ఇరవై ఐదు నిమిషాలు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇరవై ఐదు నాస్తాం దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తే కనుక చివరికి మనకు వచ్చే సమాధానం కూడా నలభై ఏడున్నర ఫ్రెండ్స్ కాదు ఒకసారి ట్రైల్ వేయండి అయితే నేను దీన్ని సై చేయను కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని కాన్సెప్ట్లోంచి ఇమిడి ఉండే ట్రిక్ నేర్చుకోగలిగితే అటు కాన్సెప్టు అటు మనకు కావాల్సిన ట్రిక్ షార్ట్కట్ కంటే స్పీడ్గా అయ్యే ఈజీగా మనం మార్కు సంపాదన అవకాశం ఉంటుంది లెక్క మార్చినా సరే మనకి షార్ట్కట్ పనిచేయదు అప్పుడు మనకి ట్రిక్ని వాడుకోవచ్చు లేదనుకుంటే కనుక ఆ కాన్సెప్ట్ని వాడుకుని కూడా చేసుకోవచ్చు మరో లెక్కన గమనిద్దాం ఫ్రెండ్స్ మూడు గంటల నలభై నిమిషాలకు రెండు మూడుల మధ్య కోణం ఎంత మూడు గంటల నలభై నిమిషాలకు రెండు మూడుల మధ్య కోణం ఎంత ఇప్పుడు మనం ట్రిక్ చెప్పుకున్నాం మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే కనుక మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే మూడు గంటలు మూడు అంటే కనుక మనకి నెంబర్ ఎంత అండి మూడు అంటే కనుక మనకి ఎన్ని నిమిషాలు అనేది పదిహేను మూడు అంటే కనుక పదిహేను కాబట్టి ఆ పదిహేనుకి నలభైకి ఎన్ని నెంబర్ల గ్యాప్ వచ్చాయి చూడండి ఒకసారి ఎన్ని నిమిషాల గ్యాప్ వచ్చిందండి ఇరవై ఐదు నిమిషాల గ్యాప్ వచ్చింది ప్లస్ ఇరవై ఐదా మైనస్ ఇరవై ఐదా పదిహేనులోంచి నలభై తీసేస్తే ఇరవై ఐదు మైనస్ ఇరవై ఐదు అంటాం కాబట్టి ఇరవై ఐదు ఆర్లు అని రాసి మైనస్ అని రాస్తామండి పదిహేనులోంచి నలభై తీసేస్తే ఇరవై ఐదు మైనస్ ఇరవై ఐదు అండి అందుకని ఇరవై ఐదు ఆర్లు అని రాసి మైనస్ అని రాస్తాం తర్వాత ఏం చేయమన్నా ఫ్రెండ్స్ సగం చేయండి అన్నాను నిమిషాలను సగం చేయండి అని చెప్పు నిమిషాలను సగం చేస్తే నలభైని సగం చేస్తే ఎంత అండి ఇరవై అని చెప్పొచ్చు అంతే ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ అయిపోయిందండి ఇరవై ఐదు ఆర్లు నూట యాభై అని చెప్తా అండి నూట యాభైలోంచి ఇరవై తీసేస్తే ఎంత వస్తుందండి ఇది నూట ముప్పై కాబట్టి రెండు మూడుల మధ్య కోణం ఎంత నూట ముప్పై డిగ్రీలు ఎన్ని నిమిషాల గ్యాప్ వస్తే అన్ని ఆరు రాయండి దాన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే సిక్స్ జి అని రాశా సిక్స్ జి ప్లస్ వస్తే ప్లస్ మైనస్ వస్తే మైనస్ తర్వాత నేను రాస్తుంది ఏడు ఫ్రెండ్స్ సగం నిమిషాలు నిమిషాలని సగం చేయండి అని చెప్పారు కాబట్టి చిన్న ట్రిక్ గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే గడియారానికి సంబంధించిన కోణానికి సంబంధించి ఏ లెక్క వచ్చినా చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ వితిన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ లోపల చేయొచ్చు ఈ లెక్కను కూడా గమనించండి ఒకసారి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు రెండు మూడుల మధ్య కోణము ఎంత 
మనకి ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ పుస్తకం మీ దగ్గర ఉంటే కనుక పక్కన పెట్టుకోండి లేదు అనుకుంటే లెక్కని పక్కన డిస్ప్లే చే చేయబడి ఉంటుంది దాన్ని కూడా గమనించి మీరు రాసుకోవచ్చు ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు రెండు మూడుల మధ్య కోణము ఎంత ఏం చేయమన్నా ఫ్రెండ్స్ ఎనిమిది అంటే కనుక మనకి నిమిషాల ముళ్ళు ఎనిమిది దగ్గరకు వస్తే ఎన్ని నిమిషాలు అంటాం మనం నలభై నిమిషాలు అంటాం ఎనిమిది దగ్గరకు వస్తే మనం నలభై నిమిషాలు అంటాం తర్వాత మనం చేయమన్న పని ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఈ నలభైకి ముప్పైకి ఎన్ని నెంబర్ల గ్యాప్ వచ్చే నలభైకి ముప్పైకి మనకి పది నెంబర్ల గ్యాప్ వచ్చే నలభైలోంచి ముప్పై తీసేస్తే పది ప్లస్ పది అంటే మధ్యలో ప్లస్ రాయాలి పది పది ఆరులో అని రాసి ప్లస్ అని రాస్తామండి నెక్స్ట్ సగం నిమిషాలు రాయండి అని చెప్పాం ముప్పైలో సగం ఎంత పదిహేను అంతే ఫ్రెండ్ సమాధానం అయిపోయిందండి పది ఆరులు అరవై పది ఆరులు అరవై ప్లస్ పదిహేను అరవై ప్లస్ పదిహేను ఎంతండి డెబ్బై ఐదు అని చెప్పొచ్చు కాబట్టి ఆన్సర్ ఎంత అంటే రెండు మూడుల మధ్య కోణం ఎంత అంటే డెబ్బై ఐదు డిగ్రీలు అని చెప్పొచ్చు అలాగే మరొక లెక్క కూడా ఉంది అది కూడా మనం గమనిద్దాం ఈ లెక్కను కూడా గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఐదు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు రెండు మూడుల మధ్య కోణము ఎంత ఐదు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు ఇక్కడ మనకి ఐదు నెంబర్ ఐదు అంటే కనుక మనకి ఎన్ని నిమిషాలు అండి ఐదు అంటే కనుక ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు అంటాం నిమిషాల ముందు ఐదు దగ్గరికి వస్తే ఆలోచించండి అంతే ఐదు గంటల కాదు ఆలోచించాల్సిన నిమిషాల ముందు ఐదు దగ్గరికి వస్తే ఎన్ని నిమిషాలు అంటాం ఇరవై ఐదు ఒంటి గంట ఇరవై ఐదు రెండు గంటల ఇరవై ఐదు మూడు గంటల ఇరవై ఐదు అంటాం అంటాం నిమిషాల ముందు ఐదు దగ్గరికి వస్తాం తర్వాత మనం ఏం చేయమన్నా ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో తీసేయని చెప్తున్నాం గ్యాప్ ఎంతో చూడండి అన్నాం ఇరవై ఐదులోంచి పదిహేను తీసేస్తే ప్లస్ పది అని చెప్తాడు కాబట్టి ప్లస్ పది అని చెప్పాం కాబట్టి పది ఆరులు అని రాస్తాము ప్లస్ అని రాస్తాం ఎన్ని నిమిషాల గ్యాప్ వస్తే అన్ని ఆర్లు ప్లస్సా మైనస్ అన్నది మనకు వచ్చే సింబల్ని బట్టి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సగం నిమిషాలు రాయండి అని చెప్పాం నిమిషాలను సగం చేసి రాయండి అంటే కనుక ఏడు ఉన్నారే ఏడు ఉన్నారు కాబట్టి ఆన్సర్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ పది ఆర్లు ఎంత అంటే కనుక మనకి అరవై ప్లస్ ఏడున్నర అరవై ప్లస్ ఏడున్నర ఎంత అంటే కనుక ఆన్సర్ అరవై ఏడున్నర అని చెప్పొచ్చు పది ఆర్లు అరవై ప్లస్ ఏడున్నర ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అంటే అరవై ఏడున్నర అని చెప్పొచ్చు ఈ లెక్కను కూడా మనం గమనించిన ఫ్రెండ్స్ నాలుగు గంటల ఇరవై నిమిషాలకు రెండు మూడుల మధ్య కోణము ఎంత నాలుగు గంటల ఇరవై నిమిషాలకు రెండు మూడుల మధ్య కోణము ఎంత లెక్క మనకి ఏ రకంగా ఇచ్చినా మనం ఉపయోగించుకున్న ఆ ఈజీ ట్రిక్ ఉపయోగించగలిగితే కోణానికి సంబంధించిన ఏ లెక్క అయినా మనం ఈజీగా చేసేయచ్చు ఈ పాటికి మనకు సమాధానం వచ్చేసి ఉంటుంది ఇక్కడ నాలుగు అంటే కనుక మనకి ఎన్ని నిమిషాలు ఫ్రెండ్స్ ఇరవై అని చెప్తాం నాలుగు అంటే కనుక మనకి ఇరవై నిమిషాలు అని మనం అంటాం నాలుగు గంటలు కాదండి నాలుగు నెంబర్ దగ్గరికి వస్తే నిమిషాల ముళ్ళు నాలుగు నెంబర్ దగ్గరకు వస్తే మనం ఎన్ని నిమిషాలు అంటాం కాబట్టి ఇరవై అంటాం ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో తీసేయండి ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి ఇరవైలోంచి ఇరవై తీసేస్తే జీరో అని అందుకని జీరో ఇంటూ సిక్స్ అని రాస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు ప్లస్సే ఇంకా ఇంకా జీరో వచ్చినప్పుడు మనకి ప్లస్సే రాసుకుంటాం ఇంకా మైనస్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు నిమిషాలను సగం చేస్తే నిమిషాలను సగం చేస్తే కనుక ఎంత అంటే కనుక మనకి నిమిషాలను సగం చేస్తే కనుక పది కాబట్టి ఇది జీరో జీరో ప్లస్ పది ఎంత అంటే కనుక మనకి పది డిగ్రీలు అని చెప్పొచ్చు పది పది డిగ్రీలు అని చెప్పొచ్చు ఈ రకంగా మనం లెక్కలు సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఈ లెక్కను కూడా గమనించండి ఫ్రెండ్స్ పది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకు రెండు మూడుల మధ్య పరావర్తన కోణము ఎంత ఫైన్ ద రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాక్ వెన్ ద టైమ్ ఈజ్ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కాబట్టి పది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకు రెండు మూడుల మధ్య పరావర్తన కోణము అడిగిన ప్రశ్న పరావర్తన కోణం వాడు పరావర్తన కోణం అడిగినా సరే మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో ఆ ట్రిక్నే వాడుకుని చేసుకోండి పరావర్తన కోణం అంటే నూట ఎనభై డిగ్రీలు దాటిన కోణాన్ని పరావర్తన కోణము అంటాం కాబట్టి పది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకి అనగానే పది నిమిషాల ముళ్ళు పది దగ్గరికి వస్తే 
మనం ఎన్ని నిమిషాలు అంటాం నిమిషాల మూలం పది దగ్గరికి వస్తే ఎన్ని నిమిషాలు అంటాం యాభై అంటాం యాభై నిమిషాలు అని కాబట్టి ఈ పదికి ఇరవై ఐదుకి ఎన్ని నిమిషాల గ్యాప్ వచ్చింది చూడండి అని చెప్తాను పదికి ఇరవై ఐదుకి ఎన్ని నిమిషాల గ్యాప్ వచ్చింది ఇరవై ఐదు నిమిషాల గ్యాప్ వచ్చింది అంటే యాభైలోంచి ఇరవై ఐదు తీసేస్తే ప్లస్ ఇరవై ఐదు కాబట్టి ఇరవై ఐదు ఆర్లు అని రాసి ప్లస్ ఎందుకు ప్లస్ రాసాం యాభైలోంచి ఇరవై ఐదు తీసేస్తే ప్లస్ వస్తుంది కాబట్టి ప్లస్ ఇరవై ఐదు వస్తుంది కాబట్టి ఇరవై ఐదు ఆర్లు ప్లస్ అని రాస్తుంది తర్వాత సగం నిమిషాలు రాయండి చెప్తాం ఇరవై ఐదుని సగం చేస్తే పన్నెండున్నర ఇరవై ఐదుని సగం చేస్తే సగం నిమిషాలు అన్నాం కాబట్టి పన్నెండున్నర కాబట్టి ఇరవై ఐదు ఆర్లు ఎంతండి నూట యాభై ప్లస్ పన్నెండున్నర నూట యాభై ప్లస్ పన్నెండున్నర ఎంత అంటే నూట అరవై రెండు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆన్సర్ నూట అరవై రెండు ఉన్నారా అని కింద ఆప్షన్లో కనుక చూసి ఆన్సర్ పెడితే తప్పు సమాధానం అవుతుంది లెక్క చేయకుండానే మన సమాధానం ఫస్ట్ చెప్పగలుగుతాం పరావర్తన కోణము అంటే కనుక పరావర్తన కోణము అంటే కనుక నూట ఎనభై డిగ్రీలు దాటిన కోణాన్నే పరావర్తన కోణము అంటారు కాబట్టి కింద ఆప్షన్లు చూడగానే నూట ఎనభై లోపల ఏ సమాధానం కూడా ఆన్సర్ పెట్టకూడదు కాబట్టి లెక్క చేస్తే నీకు వచ్చిన సమాధానం నూట అరవై రెండు ఉన్నర కాబట్టి నూట అరవై రెండు ఉన్నర పరావర్తన కోణం కాదు కాబట్టి దాన్ని పరావర్తన కోణం చేయాలి అంటే కనుక ఏం చేస్తామంటే మూడు వందల అరవైలో తీసేయాలి ఎప్పుడు తీసేయాలి అంటే నూట ఎనభై లోపు వస్తేనే తీసేయాలి నూట ఎనభై దాటి వస్తే అదే సమాధానం అందుకని మూడు వందల అరవైలోంచి నూట అరవై రెండున్నర తీసేస్తే ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక నూట తొంభై ఏడున్నర అని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత అంటే కనుక నూట తొంభై ఏడున్నర అని చెప్పచ్చు ఇక్కడ చిన్న ట్రిక్ని ఉపయోగించుకోగలిగితే సాధ్యమైన లెక్కల్ని తక్కువ టైంలో మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇలా కోణానికి సంబంధించి మనం లెక్కలు ఆర్ఎస్ అగ్రవాల్లో ఉండే అన్ని లెక్కలు రెండు మూడుల మధ్య కోణము అనే పదానికి సంబంధించిన చిన్న ట్రిక్ని ఉపయోగించుకొని నేర్చుకున్నాం అలాగే మరొక వీడియోలో వేరే కోణ కోణం ఇస్తే టైం ఎలా చెప్పాలి అనే దాన్ని కూడా నేర్చుకోవచ్చు అలాగే ఇదే లెక్కని ఆప్షన్లు కనుక ఇస్తే లక్కీ టిప్స్ ద్వారా కూడా నేర్చుకోవచ్చు అంటే సింగిల్ లైన్లో ఐదు సెకండ్లో అయిపోయింది అని మనం ఎంత గర్వంగా చెప్పుకోగలుగుతున్నామో చూసిన వెంటనే కూడా సమాధానం మనం చెప్పగలిగే కెపాసిటీ మన దగ్గర ఉంటుంది దానికి మనం ఉపయోగించుకోవాల్సిన అవకాశం ఏంటి అంటే చిన్నది ఏది నిమిషాలను వాడుకునే చెప్పొచ్చు అండి మనం ఇచ్చిన ఆప్షన్లో మనకి నిమిషాలను వాడుకునే మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ లక్కీటి కూడా మనకి నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చుకొని ప్రీవియస్ పేపర్లు ఉపయోగించుకొని అవి కూడా మనం చెప్పుకున్నాం అంటే ట్రిక్ కంటే మనం చెప్పుకునే ఈజీ ట్రిక్ కంటే ఇంకా స్పీడ్గా అయిపోయే లక్కీ ట్రిప్ కూడా వాడుకొని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లు అంటే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లు చెప్పుకుంటే కనుక మనం డిజైన్ చేసుకున్నావేమో అనిపిస్తుంది అదే మనం పాత పేపర్లు తీసుకొని చెప్పామనుకోండి మనకి ఇంకా ఆనందంగా ఉంటుంది నేర్చుకున్నట్టు కూడా మనకి ఆతృతగా ఉంటుంది అలాగే మరొక వీడియోలో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ